，跟我回家，跟我回家，回家。不，啊！刚才给你发的邮件收到了吗？收到了。你该不会临阵退缩吧？只要你说的是实话，只要你没有冤枉他，我不会退缩的。那好吧，我们就按照我们的计划一步一步的进行。好。豪宅门外接送打工妹的豪华名车。史上最牛的设计公司打工妹，住洋房养司机，怎么回事这？同学，你说这是同学？这当然是了，他会有错吗？哎，这男的是谁呀？怎么看不清楚？你别管那男的是谁了，肯定是有钱人。对，你看他这脖子上这项链，我感觉这是今年巴黎首富会的最新款。这起码得是名家设计的，值一百多万呢。哇，你看，你看，他手上拿那个包。我做梦都想买一个呢、嗯！你做梦去吧！不是同学哪来的钱呀、啊？哎呀，他男友就行了呀。嗯，你是说他被男的包养了？不可能吧？有可能，这个是。大家早上好，围在一起干什么？又在报告什么呀？怎么了？都看我干什么呀？在干什么呢？没事儿啊！不要看，这谁发的照片啊？不知道。我还以为是怎么了呢。人家有个有钱的男朋友，怕什么呀？他们俩在一起已经很多年了，她男朋友我也见过的。啊，原来是这样啊！吓得我们呀！哎，发照片的人也太缺德了啊！把把我们家同学给说成这样。你们第一天认识同学吗？怎么能把她想成那种女人呢？她要真的被富豪包养的话，还至于天天上班挨金总的骂，受客户的气吗？好了好了好了好了好了，一场误会啊！大家不要理这照片了，工作工作啊！同学，对不起。啊。同学，你别怕。你抖什么呀？理直气壮。我，你别理他们。一般无聊的长舌妇，走，咱们去工地开工去。你别怕，交个有钱的男朋友又不是你的错。再说了，他们这属于触犯个人隐私，可以要求版主把照片删除的。是谁？是谁把这些照片放到网上去的呢？你到底得罪谁了？我，我没有啊。你看你的手还在抖呢，你冷静一点，冷静。也不知道谁这么无聊。会不会是穆振飞？他不会是他，不会是他。你怎么知道不是他？他什么事干不出来？不会是他的，你相信我吧，月英。如果要真是他的话，我就让赵高兴再去揍他一顿。刚才。谢谢你，没事儿，这都是我应该的。那些人就是欠骂。如果我真的是是那种女人，你要真是那种女人呀、啊，我就跟你绝交。我妈就是让我爸在外头风流，活活被他气得生了癌。那种女人真不要脸，我妈都住院了，他们还跑到医院去骚扰她，我恨不得吃了他们的肉，剥了他们的皮。我妈走了以后，我跟我爸说，那种女人我绝对不会放过，一个我也不会放过。你
你怎么了你？你真被我吓着了，我又没说你。不过要真是你呀、啊，我就扒了你的皮。月莹，我想回家。我明白你现在的心情，你回家休息一天。走，我送你回去。啊不，我自己回去就可以了。你回公司，我没事。那我也得送你打车呀。受今年第六号台风影响，今天白天我市大部分地区将有大暴雨，局部地区有特大暴雨，请有关部门做好防范措施。收到，我超紧的做。哎，你看，这小子跟他说，超多，不会吧？怎么这样？我早就知道那刘瑞在撒谎，什么他男朋友呀？那你们是不是他自己？说不准，他自己还差几天。哎哎哎，吵什么呢啊？发你们薪水都是喝茶聊天的，是不是？工作量不饱和，是不是？啊，别怪！这什么呀？这是？啊？怎么会这样啊？哎，月莹，来来来来，同学呢？又怎么了？你们又在看那些照片？啊？你看看，你看看这是啊？请问，我找同学。不好意思，我家主人不在。你知道我是谁吗？我知道，所以才不方便请您进来。丁管家，是谁来了？童小姐。哎，穆先生，振飞，跟我走。哎，去哪里啊？离开这里啊！你不能再这样白白牺牲自己了。你在说什么？穆先生，您不要这样。没你的事儿。您再不出去，我就要报警了。告什么？你告我擅闯民居，还是告你家主人威逼良家妇女？到底出什么事了？你先说呀！你设置于我姐夫，是为了你舅舅。但是你真的以为你舅舅毫不知情吗？当年那个给你下圈套、骗你去帮他女儿补课的汪克乾，他不是受了我姐夫的指使，他是受了你舅舅的指使。你说什么？不可能！不可能！不可能！这是事实
，是汪克简亲口告诉我的。他现在和远中有生意上的往来，他不敢骗我。你清醒点吧，你被你舅舅卖了，你还在帮他数钱啊？不可能的，我不相信。你有什么证据？你说你舅舅毫不知情，你说他从来不认识我姐夫，只是和他见过一次面，对吧？你自己看。为了他自己而傻瓜。每个人都只会为自己着想，只有你是永远替别人着想。你要是还不相信我的话，我可以带你去找他当面对质。不可能的，不会是这样的。同学，走吧。你这样做不值得。童小姐，不如等莫先生回来再说吧。我就在这儿等。喂，什么事？莫先生，不好了，佟小姐走了。现在怎么办？还有，穆少爷现在在门口等您呢。老马，掉头。好。莫先生，同学已经知道你出卖他了，他可能会来找你，你先不要见他，等我过来，知道吗？哦，我我知道。老马，快！哎
不等于是想让我把雪儿卖给你吗？一命换一命本来就很公道，更何况不是用命来换。我保证你的外甥女，以后比你吃得更饱，穿得更暖。那你的意思是说，还得让我去说服她，让她跟了你？如果那么简单直接，还有什么好玩的？你想让我怎么做？随便找个人帮你演场戏，至于怎么演，不用我教你吧。这些罪证只是副本，如果一个星期以后我看不到他来找我的话，那么正本就会出现在你不想他出现的地方。洪小姐上了一辆出租车，我没追上她。走你是？十年前我们见过面，在穆家。哦，那我是该叫您蒋教授还是莫老太太呢？都可以。莫老太太好。你怎么会坐在这儿？您儿子的管家不让我进，所以我只好在这儿等您儿子回来了。是为了同学。你也认识同学？我也知道大概发生了什么事儿，少卿打电话给我，我再赶过来看看。请问您是？我们在医院见过一面，记得吗？您是和童小姐住同一个病房的？没错，我也是少卿的母亲。哦。莫老太太，少卿刚刚打电话给我，说童小姐走了，我过来看看。那您快进来吧。你让镇飞少爷待在门外，太不礼貌了吧？啊，是我疏忽了。请进来吧。不要怪我，是你的小舅子出卖了你的女儿，你们一家人都应该死。你的女儿是替你来还债的，莫先生，我们还是先回去吧。莫先生，找到童小姐了吗？嗯、你为什么要这样做？你又为什么这么做？你为什么要逼害她？他对你到底有什么意义？我凭什么要告诉你？就凭你十年来一直冷落我姐姐，我依然诚心诚意的叫你一声姐夫。我姓莫，你姓穆，我们之间没必要诚心诚意。那好啊，那我就更加问心无愧了。我把真相告诉他，他就再也不会受你的牵制了。你以为我瞒着他，是为了困住他？那你是为了什么？我没必要告诉你。我也不想知道，我只知道他今后再也不用受你的牵制。他现在失踪了，无家可归了。这样的结局，对他有好处吗？再怎么无家可归，也比留在这儿强。至少他不用再蒙在鼓里，他也不用再做无谓的牺牲。今后的路怎么走，就向他自己讲，让他自己选择
，你这样是不负责任。我只是做了我觉得正确的事，我做错了吗？你说。你以为你做了好事？你是好心做坏事。这里不欢迎你，马上离开。告诉你。